，真的要这么坚决离婚吗？就算我不重要，我们还有徐子言啊。我其实认真想过这个问题，能不能为了孩子相安无事？其实有很多夫妻，他们之间有隔阂也能过得下去，但是我做不到，因为前面十年实在是太美好。我不想从今天开始就一直走下坡路。我之前对你有多信任，现在就会有多不信任。我也不想哪天告诉儿子，我跟你爸爸不离婚，都是因为你。顾强，你说过。过去的十年多好啊！你原谅我一次。有些事儿发生就是发生了，回不去了。我以前觉得，你心中最美的蓝色烟花，只为我一个人燃放。但是这个信念崩塌了。就是一时冲动，那真不代表什么。但他对我很重要，他就像一根刺，扎进了我心里，拔出来就见一身血，放一场烟花，就会疼一次。我们的婚姻不是失败了，只是结束。协议我都按照两位协商的处好了，签字就算生效。怎么了？烟花上。炸了。这些商业保险全部帮我打印出来。佳姐，好的。严厂长打电话说已经有媒体去采访，伤亡情况已经通报核实了。呃，你尽快落实那个事儿吧。嗯，好的。伤亡情况怎么样？死了两个工人，还有三个受伤的，在医院救治呢。人命最大，先谈赔偿吧。好，查清楚原因了吗？找到了，不是生产线炸了，是最后一批存放的蓝色烟花。最近下了几天雨，这厂子里湿度一下就大了。好，我知道了。小徐，小姐，现在咱们账面上还有多少钱？大概不到两百万吧。现在是年底，很多款项都还没回来，已出事又有很多订单完成不了。
可能还会面对违约赔偿的问题。这关系好的呢，还有的缓，但是不乐观呢。我明白了，你把详细的需要多少钱核算出来吧，不够再想办法。好，那我去弄。嗯，佳姐，律师说已经到楼下了，要跟您对一下接下来解决方案。嗯，你把他带到会议室吧。律师已经到了。完了，公司完了，我也完了以前的事儿，都是我替你扛，但这件事儿，只能你自己面对。要不要我把他接出来？不用。对不起。